，因为我一看就不太像有后台的，倒没有怀疑我有后台，但确实有被质疑过。那他们觉得我没有欧阳震宇 A， 我觉得我挺 A 的，因为他总是被唐佳宇拿捏呵呵，动不动给他摁在那拿捏了。我不能说定义一个是否好演员，我觉得是个演员的必修课。没有，我吃了三根炒面，就被喝喝制住了。他们说何德何能呢呵呵？所以不能吃那么多啊。然后有时候我也跟他喵，他就喵看着你喵，我们俩就对着喵。神剧亮的朋友，大家好，我是秦岚，我今天是有备而来。你看我穿的这身是刷手服，是在我关于唐医生的一切的戏里面，我饰演的是唐主任唐佳瑜，这次身份不一样。唐佳瑜是唐医生里的什么担当？是唐医生里的气氛担当呵呵，没有吃货担当。他不算是个小太阳，他是一个外冷内热的真性情的女汉子。你觉得唐佳瑜身上的优缺点分别是什么？他的优点是思想也比较单纯，他的缺点就是，就比如说他生活中会有一些小的瑕疵，还有就不太会处理感情。你怎么看待唐佳瑜出入医院被质疑有后台是关系户的这种职场困境？你有过同样的经历吗？因为我一看就不太像有后台的，倒没有怀疑我有后台，但确实有被质疑过。因为我不是科班出身，我最早是青岛湖南卫视嘛，我拍台里面一个戏，别人就会觉得这个新人给他一个那么重的角色，问你哪学校的？我说我不是学表演的，你想怎么回事？但是，可能对于我来讲是一种鞭策吧。就越是这样，你越想让自己再努力做得更好一些。可能唐佳瑜也是这样，就这点可能确实问着了。他可能比我更淡然，他的出场已经是一个非常有经验且是很强大的一个心脏外科主任了，所以他不 care 别人怎么去想。我比他弱小的是，我还那时候我小的时候还比较在意别人怎么去想我。嗯，现在我跟唐佳瑜有些像了，就有质疑我也不怕了。就是没有必要为了别人总结你是什么样子去买单了，那是他们的事跟我没有关系。想对现在正在经历这种被质疑是关系户的职场女性说点什么呢？作为姐姐就应该做给他们看吧。事实胜于雄辩，冠上一个关系户，可能你没有得到关系户有多大的多大的优待，但换言之，就是无非是大家对你要求更高了，那你岂不是更有动力了？你把这种当成一种。好的鞭策，好的动力，然后你就会让他们看，你就是那个最强的。<笑>工作中的唐佳瑜和生活中的唐佳瑜有什么不同？他工作中像鹰一样，特别的犀利跟准确。生活中是个傻白甜吧，生活不太能自理的是吧？<笑>我觉得他是一个生活中挺需要别人照顾的。他倒没有那么的软，但就是能力有点差，又爱吃，他不太不太会做，又馋。然后工作压力也大，也没个点儿，觉得挺不容易的。现实中的秦岚自理能力怎么样？会煲汤，<笑>我有很多技能。如果秦岚本人创业到剧中，最想做的一件事是什么呀？在我的手台上离开的人，我都想让他们回来。剧中有很多医疗案例，哪个故事非常戳中你的泪腺？里面有一场戏，就是一个小女孩，才五六岁，她只有外公一个亲人，父母都不在了，然后外公是个农民，种地，因为一直没有钱，所以没有没有带她来城里看病。当时她问我们，呃，医生说，是不是给耽误了，因为没钱？我们当时说了一个善意的伪装的谎话。说没有，但其实是耽误了。最后这个女孩还是没救回来。我记得很清楚，就是在 ICU 的时候，开始本来以为是有好的结果，但是 ICU 又出现问题，我就给她做心肺复苏，结果没抢救过来。就那场戏，我在演的时候就是抑制不住我的眼泪。有医疗剧说，这个世界上只有一种病——穷病。你是怎么看待这句话的？我们这戏里面其实，嗯，有关于这样的一段词，就是说，人的生命其实生来就不平等。你看有钱的人，很多病看了他就能治了，但又有反驳的一句话，就是真正在生死面前，不是钱能决定。很多的时候，你发现任何的财富也都是无用。所以就特别想让大家能够珍珍视生命，好好的爱护自己的身体。现在各种平台也会有一些众筹消息，你平时有看到吗？对我前阵子我还捐呢，他们有那种什么流浪基地，有的人说可能是骗人或怎么样，但你会觉得万一是真的哈，是不是就能让他们能吃一阵儿的狗粮和猫粮呢？就有的时候，就家里小区里面也会有一些这样的流浪猫，嗯，会做一些，包括有一些很重病的学生，或是他们的父母，然后因为资金上紧张，那我觉得能做一点就做一点，也许你的努力一点点，我们只是少买一些自己心爱的东西吧，啊，但对于他们可能是改变他们命运的事情，我觉得是可以有这样的举措，就可以让周遭的环境会更温暖吧。咱们这个剧叫《关于唐医生的一切》，那你觉得对于唐医生来讲，什么是他的一切呀、啊？手术室，他的手术床，他
还有他的兵器，就是他手术刀。对于唐家鱼而言，叶一鸣、刘峰、赵建安分别是怎样的存在呢？刘峰其实就是一个大学时期、上学时代的一个学长，对他会有一些小小的青睐吧。那时候他也有能力，唐家鱼比较强，可能有一些男生对他有一些青睐，但是他很拎得清的，那他就是一个学长的关系。那赵建安因为是他丈夫，他一直以为他的人生可能婚姻就就会这样，一直这样，不会变。但殊不知，婚姻是需要滋养跟付出的，包容的。因为唐家瑜工作的关系，很多因素吧，婚姻走到破裂，所以是他的人生的一段成长的遗憾。叶一鸣是在他浑浑噩噩，没有对感情抱有任何期望，或者不设防的时候，突然闯进来的。叶一鸣对于他来讲，是在人生的方向中给了他一个正确的爱情方向的那么一个向阳花。如果要把他们中的一位介绍给你最亲近的闺蜜，你会选中谁？那肯定是叶一鸣啊！叶一鸣那么暖，又又乖巧。那他们谁在婚姻市场上更有竞争力呢？那不是流行姐弟恋吗？是不是还是叶一鸣啊？大叔们也还行，但是也很帅啊。因为你看耀庆哥就是那种一副成功男士的样子，肯定也是很多女生女人所青睐的。郭老师也是那种事业成功且幽默，然后也也有那种小小的。憨憨的儒雅，就是我觉得都还挺抢手的吧。评价一下跟你演对手戏比较多的几位演员吧。先从辈分高的黄觉老师，其实他本人特别幽默，他又是一个平时在现场特别喜欢捕捉瞬间的人，他经常拍照。但是跟他在一起拍戏就莫名觉得有点好玩。然后我们俩有大量的对手戏，都有好多词的。然后那时候就天天苦于背各种词。然后他现在塑造这个人物，我觉得也有点小囧小幽默的，因为他总是被唐家瑜拿捏呵呵，动不动给他摁在那儿拿捏了。他的那种囧态呀、啊，跟他设计那个人物那种小感觉，我都觉得特别准确跟贴切，而且很很很出彩。跟高露也是第一次合作，但以前就很喜欢他，因为也看过他的很多戏。然后这次他能来，我也特别特别的开心。跟他搭戏呢就很舒服。高露的表演状态是一直会让你跟周遭的人都觉得是。在一个很自在、很松弛、很舒服的这样的一个区域，跟他拍这次，我们又成为好朋友，就经常也会发信息问候啊，这样的。跟大勋是第一次合作，但其实我们早就认识了，我们有很多好朋友都也都是好朋友。然后后来知道叶一鸣是他来演，就觉得。这么熟了，他完全是个喜剧人，我骨子里也是个喜剧人。我们俩拍戏在现场，经常就是笑得不亦乐乎。每天来的时候妆都好好的，然后跟他拍两场，整个就花了，开始补妆。就他太搞笑了，因为我们都是东北人嘛，他的那些喜剧点我全能 get 到。如果粉丝把唐家瑜和欧阳震宇混剪到一起，你觉得会是什么样的故事呢？我们两个是双生双杀，双 A 的。你们俩谁更 A 啊？那他们觉得我没有欧阳震宇 A， 我觉得我挺 A 的，我觉得我很 A。你觉得高度同意吗？他能同意，我觉得<笑>我 A。我们俩后面就是讨喜小姐妹。希望你们俩是什么样的相处模式啊？就相亲相爱。他经常会给我好多那种小礼物，就是他觉得好的分享给我，然后我还给他做柚子蜜，就亲手做的柚子蜜送给他。<笑>就是我们两个就经常会就想的好的东西都分享。前段时间我为唐医生配音，配音是不是等于重新又把戏拍了一遍？就好在没有全部都配，但是一下子又把我拉回到去年我在拍唐医生那个时期。直到我今天，其实我这是刷手幅，就是刚才我们制片还说，哎呀，你看你这个有点洗的有点泛白了，就是因为一百多天真的每天都在传他。跟拍戏时比，穿这件衣裳是变大了还是变小了？好伤心，好像腰有点有点勒，是不是我有点胖了？可能洗完有点缩水吧，<笑>就洗太多次了。但是你这种刷手服的魅力就是它洗完之后有一点点泛白，你会觉得它就特别就特有那个味道。虽然我这整部戏就是。就这两件衣服，我就我就特别爱，然后头发也就基本是这样，但我也就是就特别喜欢。你觉得配音算不算是一个好演员的必修课？我我不能说定义一个是否好演员，我觉得是个演员的必修课。我可能是习惯了，就是就除非有的时候嗓子不好，但我也尽量坚持自己去，因为可能有很多观众也比较熟识一些演员的声音，你突然换了一个别人的声音，可能就有点魂不附体了。尤其是表演，我就觉得声音特别重要。哎，大前年我不嗓子坏了，就是你。你你那种声音不能不能支配的感觉是很挫败的。我觉得演员都应该去坚持吧，用原因，这样可能对表演也是一种保护。
眼镜这个道具是唐佳瑜的开关吗？嗯，是的，因为当时设计这个，我觉得特别有必要。你想，唐佳瑜，呃，学了这么多年的医，又在做主任，他不可能眼神那么好，每天戴隐形眼镜，他不太符合这个人设。当时我就设计的，有的时候我去查房的时候，巡巡视的时候戴眼镜，然后有的时候可能一出来我就摘了，就就装兜里了，就这样的一些设计，就觉得。还挺生活态的，会不会觉得戴上眼镜就拥有鹰一样的眼睛，摘了以后就变成憨憨了？那也没有，其实整体的状态是根据戏走的。比如说他一些疑难的病例，他想去阐述自己的术式的，他都会非常专业。然后尤其是在手术台上的时候，他就是不容任何半点对于他这种气场的亵渎，他就站在那儿，就是就完全是一副。手术台上的王者，你希望观众们看完关于唐医生的一切之后获得怎样的感悟呢？其实我拍完这部戏对于我的触动很大，因为我父母都是心脏病，所以我其实除了在演这个角色是个演员，我也是一个医患的家属，所以我特别希望能够通过这部戏让更多人了解心脏外科医生他们真实的样子，也希望对一些不太好的医患关系起到好的助力。希望能收获更多的温暖。说出三个理直气壮，让他们必须给咱们继续打 call 的好友：林采儿、魏大勋，您演了啊，叶主任。高露，看你微博说家里来了一位新的家庭成员，那两只小猫咪谁更粘人啊？呃，大的那只更粘人，小的那只可能以为大的那只是它主人吧，以为我是它助理吧。<笑>一样，一吃饭就对我喵，然后平时玩什么干嘛都跟那大的在一起。我大的那只猫。性格特别好，它特别像狗，因为从小跟狗长大的，就每天家里我一回来，立马门口先翻个白，亮个肚皮，让你摸摸它，它就去玩了，就跟狗的模式很像。然后新来这只小猫呢，我真的感觉它是只猫了，就一开始有点就是离人有点距离啊，就没有那么喜欢让你抱它。然后我也没有去要强迫要求它要跟第一只大猫一样，我就顺应它一切嘛，完了我们就该怎么样怎么样，哎。来了一个多月，发现就开始跟我们家大猫一样了，没事就亮肚皮给你撒娇，然后现在发现它性格越来越好，就是跟你聊天就你它跟你喵，然后有时候我也跟它喵，它就喵看着你喵，我们俩就对着喵，我觉得是一个相互信任跟相互试探的过程。你给了它足够的温暖跟爱的时候，它自然就会柔软的面对你，这可能是我这次的收获吧。你想对那些想当铲屎官但是还没有养猫的人说点什么呢？那我想说的是，它是一个生命，你既然决定要养了，就一定要对它负责，不要因为搬家呀或工作巴拉巴拉其他的原因就觉得，哎呦我养不了了，谁能帮我？我觉得不能这样，因为你知道，你养了它，你就是它的全世界，它又没有语言去表达。如果有一天你不要它了，突然从它世界消失了，它无法表达失去你的痛苦。我觉得我们不要给任何的生物，尤其是我们爱的宠物带来，所以决定要养了，就一定要养到最后。而且要时刻的警戒，告诉你自己，现在你看到它，一定是它猫生中或狗生中最可爱的时候。等它有一天毛都掉光了，大肚便便，走也走不动了，你依然还要像现在这样爱它。这是第几次上我们节目？第五次，这是多么大的缘分啊！比个心。最近有没有好好健身？有看刘畊宏吗？刘畊宏，我在那个网上有看。但是我觉得能一下子能减好多吧，我觉得我要跳两两场，可能就没了。我瘦的，<笑>我刚听说你吃了个炒面，没有，我吃了三根炒面就被喝喝制住了。因为明天有工作，要穿一套白色紧身的衣服，他们说，嗯，何德何能呢？<笑>所以不能吃那么多啊。今天从早上到现在都吃了什么？哦，早上吃了，早上吃挺多，吃了三明治，还吃了好多菜，还有肉，一整天。因为我前两天吃太多了。今年的目标体重是多少？九十吧，就保持九十就行。早上吃挺多，早上吃挺多。忙碌之余，最近有在爱奇艺追什么剧吗？我警察故事。警察荣誉。对不起、啊，再来一个。哈哈，笑死我了！我要养过去了。现在看警察荣誉，还没有完全追完，还追到十一集。既然也在追剧，那我们送姐一张会员卡。这是我能要的吗？<笑>这是我可以拥有的吗？神剧量了，以后再也不用担心追剧断线了，好开心！如何每周三准时盖的神剧量的最新节目呢？打开爱奇艺 APP 搜索“神剧量了”官方，一键订阅，或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博、微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再 lay back。